కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో లాక్ డౌన్ కొనసాగుతుంది దీంతో నెల్లూరు జిల్లా రైతులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇటీవల అకాల వర్షంతో సగం నష్టపోయామని గిట్టుబాటు ధర లేదని దళారులు తక్కువ రేట్లకు పంటను అడుగుతున్నారని వారు వాపోతున్నారు ప్రభుత్వం రైతులకు మేమున్నామని చెబుతోంది కానీ జిల్లాలో అధికారులు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా కరెస్పాండెంట్ సునీల్ అందిస్తారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కూడా ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల కూడా అన్ని కూడా వాణిజ్య సరుకులు కానీ అదేవిధంగా కానీ పెట్టుబడులు పెట్టేదానికి వ్యాపారం కానీ అన్ని సంస్థలు కూడా బంద్ అయిన పరిస్థితి ఉంది ఈ కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందడంతో పాటు కూడా రాష్ట్రంలో కూడా లాక్డౌన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ అమల్లో ఉండడం వల్ల కూడా ఇట వ్యాపారం చేసుకునే వ్యాపారస్తులు అదేవిధంగా దేశానికి వెన్నెముక లాంటి రైతులు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది రైతులు కూడా ఈ పెట్టుబడులకి కూడా అప్పులు తీసుకొని వడ్డీలతో పంటలు పెట్టిన పరిస్థితి ఉంది ప్రధానంగా మనం చూసినట్టయితే కూడా నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి కూడా ఈ రైతులు అయితే ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం అయితే నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి వెంకటాచలం మండలంలో కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి ప్రధానంగా కూడా మనం ఈ వరి పంటలు వేసిన తర్వాత కూడా ఇటీవల కూడా వర్షం వచ్చి సగం పంటలు నాశనమైన పరిస్థితి అయితే ఉంది మిగతా పండిన పంటను కూడా కొంతమంది రైతులు అమ్ముకోలేక కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం అయితే వెంకటాచలం మండలానికి సంబంధించి ఎలాంటి పరిస్థితులు మీరు ఎదుర్కొంటున్నారు మాది వెంకటాచలం మండలం నా పేరు వద్దగ వెంకయ్య మొన్న వర్షం వచ్చింది ఉండి పైరంతా రాలి చేసింది గాలి వానకి మేము చాలా నష్టపోయి ఉన్నాము పదిహేను ఏళ్ళు అమ్ముతుంటే పుట్టి పన్నెండున్నరకి పదమూడు ఏళ్ళకి అమ్ముతున్నారు మేము చాలా నష్టపోయాము వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతున్నాం మేము అవి కూడా ఎత్తుకొని పోవటం లేదు తడిచిపోయినాయి ఒక గంట మిషన్ ఎకరా గంట కోసేది మూడు గంటల చెప్పి వస్తుంది అది కూడా నష్టం అయిపోతున్నాం అన్నీ నష్టం అయిపోయినాం మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మేము అంటే ప్రభుత్వం నుంచి కూడా మీరు ఏమైనా సహాయం కోరుతున్నారా సహాయం కోరాలి మనం చాలా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఏదన్నా ప్రభుత్వం కొంచెం సహాయం చేస్తే మేము కొంచెం ఆదుకున్నాం అవుతాం మరి కొంతమంది రైతులు మనతో ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ప్రధానంగా మనం చూస్తున్నట్లయితే కూడా ఈ వరికి సంబంధించి కూడా పంటలు కూడా ఇటీవల వర్షం వల్ల కూడా ఇబ్బంది పడిన పరిస్థితి ఉంది ఆ మిగిలిన పంటలు కూడా పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టిన పెట్టుబడులు కూడా రాకుండా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది దళారులు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఆగిపోవడం వల్ల కూడా దళారులు కూడా అంటే మీ వరి పంటలు కొనడానికి ముందుకు రాని పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో కూడా ప్రభుత్వం నుంచి మీరు ఎలాంటి సహాయం కోరుతున్నారు నా పేరు రాజా రైతుని వెంకటాచల మండలం వెంకటాచల గ్రామం సార్ ఇప్పుడు ఈ మొన్న ఈ గాలి వానకి పైరు మొత్తం తడిసిపోయి పైరు రాలిపోయింది సార్ వరంతా రాలిపోయిన తర్వాత మేము ఒక వారం నుంచి ఎండబెట్టి అమ్మదామని చూస్తుంటే డలార్లు వచ్చి డలార్లు పదిహేను వేలు అయితే పదమూడు వేలకి ఇస్తావా పన్నెండు వేలకి ఇస్తావా అని దిగజారి అడుగుతున్నారు ఈ మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ వల్ల బండ్లు పాకుపోయే తల్లికి ఆగిపోయే తల్లికి ఈ రైతులు స్టాక్ పెట్టాలన్నా స్థలాలు లేక ఇక్కడే గుట్లు కట్టేసి ఇక్కడే పెట్టేసాం గిట్టుబడి ధర లేకుండా గిట్టుబడి ధర లేకపోయే ఆపేసాం సార్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మాకేమన్నా కొద్దిగా ఆర్థిక సహాయం చేస్తే మేము ఒక రోజు కోలుకున్న వాళ్ళు అవుతాము అదేకాక ఈ వడ్డీకి తెచ్చుకొని మందులు పిండ్లు పెట్టుబడి పెట్టాము అవి వడ్డీలు ఎక్కువైపోతున్నాయి ఏదో ఒక రోజు ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తే మిమ్మల్ని ఆదుకున్న వాళ్ళు అవుతారు ప్రస్తుతం అయితే ప్రభుత్వమే అంటే జిల్లాకు సంబంధించి కూడా జిల్లా అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితి ఏంటంటే ప్రభుత్వమే రైతుల దగ్గర డైరెక్ట్గా కొంటామని చెప్తున్న పరిస్థితి జిల్లా అధికారులు ఉంది దీనికి సంబంధించి కూడా మీకు వెంకటాచలం మండలానికి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్డర్స్ కానీ అదేవిధంగా మేము కొంటామని కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరు ముందుకు రాలేదంటారా ప్రభుత్వం నుంచి అయితే ప్రస్తుతానికి ఎవరు రాలేదు డల్లార్లు కానీ ఎవరు ప్రభుత్వం సంబంధించి అధికారులు కానీ ఎవరు మా ఒడ్ల దగ్గరకు వచ్చి అడిగింది లేదు చూసింది లేదు మమ్మల్ని పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరు మీరు అధికారులకు ఏమన్నా అంటే మా మండలానికి సంబంధించి కూడా రైతుల దగ్గర అంటే ఈ వరి పంటను కొనడానికి కూడా ఎవరు రావట్లేదని మండల అధికారులకు ఏమన్నా కంప్లైంట్ చేశారా మామూలుగా వచ్చి చూస్తా పోతా ఉంటారనమాట చూసే కానీ ఎవరు రేట్లకు అయితే అడగడం లేదు మమ్మల్ని మరి కొంతమంది రైతులు మనతో ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ప్రధానంగా అయితే మనం చూస్తున్నట్లయితే కూడా వరి పంటకి సంబంధించి కూడా గత పదిహేను రోజుల నుంచి కూడా పెట్టుబడులు పెట్టి ఆ వరి కోసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకున్న పరిస్థితి ఉంది ప్రభుత్వం కూడా కొనడం లేదని కూడా చెప్తున్నారు కొంతమంది రైతులు దీన్ని బట్టి మీరేమంటారు ప్రభుత్వం అంటే వాళ్ళు మాట్లాడి చెప్పేదానికి చేసేదానికి చాలా చాలా కనపడుతుంది టీవీలో చెప్పి జగన్ గారు చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్ చెప్పేది ఒక విధంగా ఉంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లు దాన్ని ఫాలో అయ్యేది మాత్రం చాలా తక్కువ కాలం ఉంది కానీ రైతుల దగ
దాన్ని బట్టి మనం ఇక ఈ కరోనా వల్ల చాలా నష్టపోతున్నాం రైతులు అంటే మా పంట ఉంది మా పంటను మీరు కొనండి అని మీరు మండల అధికారుల కాడికి ఎవరి కాడికన్నా వెళ్ళారా ఇవి కానీ వర్షం వల్ల మాత్రం చాలా ఇప్పుడు నేను కోసి కనీసం నెల రోజులు అయింది నెల రోజుల నుంచి కళ్ళం వల్ల ఎట్లా పెట్టుకో ఉన్నాను మొన్న వచ్చిన వర్షాన్ని కూడా నాకు పట్ల ఎగిరిపోయి కొంచెం వర్షాన్ని కొంచెం తడిసినా కానీ అవి మళ్ళీ ఎండ పెట్టుకొని మళ్ళీ పక్కన పోసుకున్నాను కానీ నాకు స్టాక్ చేసేదానికి అవకాశం లేక గోతాలు కొనలేక గోతాలు కరోనా వల్ల ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు ఉన్న గోతం ఈ రోజు నలభై రూపాయలు అమ్ముతుంది అంత రేటు పెట్టి కొని మళ్ళీ రేపు కొనుగోలుకి అమ్మేటప్పటికి ఆ గోతం వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది డాలర్లకి అందువల్ల అంత పెట్టుబడి పెట్టలేక అక్కడనే కళ్ళంలోనే పెట్టుకున్నాను ప్రస్తుతానికి నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి కూడా వారి రైతులకు సంబంధించి కూడా అంటే మొన్న గతంలో కూడా వర్షాలు వచ్చి కూడా బాగా ఇబ్బంది పడ్డాం అదేవిధంగా కూడా మిగిలిన వరిని పంటను కూడా కోసి కళ్ళంలో పెట్టుకున్న పరిస్థితి ఉంది కళ్ళంలో ఉన్న పొల పంటలను కూడా ఎవరు గవర్నమెంట్ అధికారులు కూడా వచ్చి మాకు హామీలు ఇచ్చిన పరిస్థితే లేదు ప్రస్తుతం అయితే మనం చూస్తున్నట్లయితే కూడా ఈ జిల్లాకు సంబంధించి ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆగిపోవడం వల్ల కూడా దళారుల వ్యవస్థ కూడా రాని పరిస్థితి ఉంది కొంతమంది పెద్ద రైతులు వచ్చి కూడా అంటే పుట్టి కూడా పదిహేను వేలు అమ్ముతున్నప్పుడు కూడా పదమూడు వేల ఐదు వందలు పద్నాలుగు వేలకి అడుగుతున్న పరిస్థితి ఉందని చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం అయితే మనం చూస్తున్నట్లయితే నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి వెంకటాచలం వెంకటాచలం మండలంలో మనం ఉన్నాం ఇక్కడ రైతులు చెప్తున్న పరిస్థితిని బట్టి చూస్తుంటే నెల రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడ ఒడ్లను రాసులుగా పోసుకొని అంటే కొనడానికి గోతాలు కూడా ఎక్కువ రేటు ఉండడంతో దాన్ని స్టాక్ చేయడానికి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉందని చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం అయితే మనం చూస్తున్నట్లయితే కూడా ఈ కళ్ళంలో ఒడ్లు కూడా నెల రోజుల నుంచి ఇక్కడే పెట్టి ఇక్కడే కాపులా ఉంటున్న పరిస్థితి ఉంది మమ్మల్ని ఎవరు కూడా గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి మాకు హామీలు ఇచ్చిన పరిస్థితి లేదని కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం అయితే వెంకటాచలం మండలానికి సంబంధించి కూడా ఈ రైతులను కూడా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని చెప్పి కూడా ఇక్కడ రైతులు చెప్తున్న పరిస్థితి ఉందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు కెమెరామ్యాన్ శ్రీనివాస రిపోర్టర్ సునీల్ ప్రైమ